Hello guys, welcome back to Literary Ocean. Today I will discuss important question from Alexander Pope. Alexander Pope से important question आज मैं discuss करने वाला हूँ, जो आपके exam में आते ही रहते हैं. So इसको आपको learn करना होगा, क्योंकि ये exam में important है, पूछे जा सकते हैं. So he was born in 21st May 1688, London, England. Died in 30 May 1744 in England. इंग्लैंड में इनकी डेथ होती है 1744 को जन्म इनका 1688 को होता है नेक्स्ट बिलोंग्स न्यू क्लासिकल एज से बिलोंग करते हैं पोएट जो है ये न्यू क्लासिकल एज के हैं इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट 18th सेंचुरी 18th सेंचुरी के पोएट हैं व्हिच सेंचुरी 18th सेंचुरी ओके नेक्स्ट इज फैमिली हिज फैमिली इज एन ऑर्थोडॉक्स रोमन कैथोलिक फैमिली रोमन कैथोलिक फैमिली होती है नेक्स्ट यहां पे 18th सेंचुरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि यहां से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन तो 18th सेंचुरी इसकी जो टाइमिंग है ये फ्रॉम 1662 1798 फ्रॉम 1662 ओके नेक्स्ट इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड है जो एज है तो पहला है द रेस्टोरेशन एज ये फ्रॉम 1660 टू 1700 है नेक्स्ट द अगस्टन एज इट इज फ्रॉम 1700 टू 1745 नेक्स्ट इज द एज ऑफ जॉनसन इट इज फ्रॉम 1745 टू कुछ नोटेबल वर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं कि कौन सा वर्क किसके द्वारा लिखा गया है ओके सो वर्क के साथ इसकी पब्लिकेशन डेट भी आपको लर्न करनी होगी सो फर्स्ट इज द डंसेड इट वाज पब्लिश्ड इन 1728 नेक्स्ट एन एसए ऑन क्रिटिसिज्म ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप में चैप्टर भी है एन एस ऑन मैन नेक्स्ट द रेप ऑफ द लॉक इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712 एंड सेकंड 1714 ओके okay? 1714 में इसकी सेकंड पब्लिकेशन होती है इंपॉर्टेंट है ये भी नेक्स्ट इज विंडसर फॉरेस्ट नेक्स्ट द न्यू डंसियर ओके इनके जो सारे वर्ड्स होते थे वो हीरोइक कपलेट में लिखे जाते थे किस फॉर्म में हीरोइक कपलेट इंपॉर्टेंट है फॉर्म पूछा जाता है ज्यादातर हीरोइक कपलेट में लिखा गया है नेक्स्ट इज द रेप ऑफ द लॉक जो रेप ऑफ द लॉक वर्क है इनका 1712 में पब्लिश हुआ था फिर 1714 में इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं यहां से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में ओके सो द रेप ऑफ द लॉक ये एक मॉक इपिक है क्या है मॉक इपिक है नेक्स्ट इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712 इन टू कैंटोस इसमें टू कैंटोस थे कैंटोस मीन डिवीजन ओके पार्ट तो ये कितने पार्ट में थी टू पार्ट में थी नेक्स्ट इज सेकंड पब्लिकेशन जो हुई थी 1714 में इसमें ये जो रेप ऑफ द लॉक है ये डेडिकेट किया गया था किसको इट इज डेडिकेटेड टू अरबेला फरमोर अरबेला फरमोर को ये डेडिकेट किया गया था तो इससे रेप ऑफ द लॉक से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसकी स्टोरी से कई बार इसके कैरेक्टर पूछे जाते हैं ओके okay, कौन-कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं सो so, इसमें क्या होता है ब्लिंडा नाम की एक हीरोइन होती है लड़की होती है जिसका नाम ब्लिंडा होता है जो हीरोइन होती है इस पोएम में ब्लिंडा का एक डॉग है जिसका नेम सॉक है क्या है सॉक ओके इसकी एक नौकरानी है जिसका नेम है बेटी B E W T Y ओके बेटी नेम है तो बिलिंडा जो है वो काफी फैशन पस्त लड़की है हमेशा फैशन और मेकअप और मौज मस्ती में हमेशा बिजी रहती है तो जो ये पोयम है रेप ऑफ द लॉक ये सटायर है 18th सेंचुरी की जो सोसाइटी थे 18th सेंचुरी का जो समाज था उस समय किस प्रकार से वो लोग हमेशा फैशन में व्यस्त रहते थे किस प्रकार से लोगों का ध्यान जो था वो नेचर की तरफ नहीं जा रहा था तो ये उस पे सटायर है तो ब्लिंडा जो होती है वो अभी दोपहर तक अपने डॉग के साथ सौ के साथ सो रही है तभी बेटी दोपहर में जाती है ब्लिंडा को जगाती है ब्लिंडा जगती है तो बेटी उसको अच्छे से मेकअप करती है उसकी फिर ये मौज मस्ती के लिए निकल चलती है ये टेम्स रिवर की में जाती है और वहां पे नौका विहार कर रही होती है ब्लिंडा जो है काफी खूबसूरत लड़की है जब उसको मेन देखते हैं तो काफी अट्रैक्ट होते हैं और हमेशा जान देने को लोग तत्पर रहते हैं आंसुओं की लाइन लगी रहती है इतनी ब्यूटीफुल ब्लिंडा है ओके okay, तो ब्लिंडा जो है वो नौका विहार कर रही है नौके में जो नाव है उसमें कई बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं उसी में एक नेम होता है पीटर पीटर नेम का लड़का होता है वो इसको ब्लिंडा को देखता है तो काफी अट्रैक्ट होता है और वो ब्लिंडा के बालों को देख करके काफी अट्रैक्ट होता है क्योंकि उसके जो बाल हैं वो उसमें दो लॉक्स हैं दो चोटियां हैं तो वो क्या करता है वो प्लान बनाता है कि मैं इसके एक चोटी को आज कट कर लूंगा ओके जो लट है उसको मैं एक कट कर लूंगा फिर वो वो प्लान बनाता है फिर इसके बाद जो ब्लिंडा और सारे लोग होते हैं ये हैम्पटन कोर्ट जाते हैं कॉफी हाउस होती है यहां पे कार्ड गेम चल रहा है इस कार्ड कार्ड गेम जो ताश का गेम होता है उसे कार्ड गेम कहते हैं तो उस गेम का नेम है ओम्बर ओम्बर गेम चल रहा है तो हैम्पटन कोर्ट में क्या होता है ये लोग गेम खेलते हैं पहले कार्ड गेम खेलते हैं जिसमें ब्लिंडा पीटर के साथ गेम खेलती है और पीटर को वो हरा देती है यहां पे हैम्पटन कोर्ट में ओके हैम्पटन कोर्ट में 
तो क्या होता है पीटर जब हार जाता है तो बिलिंडा फिर कॉफी पीने लगती है पीटर जाता है और फिर चुपके से उसके बाल को काट लेता है ओके कैंची से कैंची कौन देता है उसको क्लैरिसा देती है ओके कौन देती है क्लैरिसा नाम की एक लड़की होती है जो उसको कैंची देती है पीटर को जब पीटर कैंची पाता चुपके से उसके बाल को काट देता है बिलिंडा के बिलिंडा को पता चलता है कि मेरा बाल कट गया है और उसे ये भी पता लगता है कि पीटर ने उसके बाल को काटा है तो पीटर से अपने बाल को मांगती है लेकिन पीटर बाल देने से मना कर देता है फिर उन दो लोगों में फाइट होने लगती है फिर और जो बॉयज होते हैं और गर्ल्स की पार्टी जो होती है आपस में फाइट होती है जो फाइट होती है वो काफी फनी फाइट होती है जो लड़कियां हैं वो अपनी सुंदरता से अपनी आंखों से और नैप की होती सॉरी उनके पास हैंकी होती है और वो और हेयर पिन होती है उससे आपस में सब लोग मार कर रहे हैं वो चुभ चुभ होकर बॉयज को लोग मार रही हैं तो बॉयज इस प्रकार से हारते जा रहे हैं और लास्ट में बिलिंडा को पता लगता है कि पीटर के पास उसका लॉक नहीं है ओके जो पीटर है उसके पास जो बाल का बाल की जो लट थी वो गायब हो चुकी है अब बिलिंडा काफी परेशान होती है लास्ट में जो अलेक्जेंडर पोप है वो ये पोयम फिनिश करते हुए कहते हैं कि बिलिंडा को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी जो लॉक है वो आकाश में चला गया है और वहां पे वो तारे के रूप में चमक रहा है तो इस प्रकार से पोयम फिनिश होती है इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बिलिंडा पीटर ओके गेम कौन सा चल रहा है ओमबर गेम चल रहा है हेम्पटन कोर्ट है टेम्स रिवर में वो लोग नौका विहार करती है उसके नौकर का नौकरानी का नाम होता है बेटी शौक उसके डॉग का नाम होता है इंपॉर्टेंट था अरबेला फार्मर को डेडिकेटेड है हीरोइन कॉपलेट में लिखा गया है मॉक इपिक है ओके इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से ही ब्लिंडा के साथ कई सुपर नेचुरल पावर्स थी कई स्प्रिट्स थी कई एंजल्स थे ठीक कई आत्माएं थी जो ब्लिंडा की हेल्प करती थी ठीक करने के लिए तैयार थी लेकिन वो उसकी हेल्प करने में असफल हो गई थी बिलिंडा के जो स्प्रिट्स थे मीन्स जो उनकी हेल्प कर रही थी उनको पता था कि उनके साथ कुछ ना कुछ घटित होने वाला है लेकिन वो जो एंजल्स थी वो बिलिंडा की हेल्प नहीं कर सकी ओके सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ रेप ऑफ द लॉक ओके सो प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो कमेंट करना ना भूलें कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और जो भी आपको प्रॉब्लम्स uh, होती हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ओके इंग्लिश से रिलेटेड लिटरेचर से तो आप यहां पे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में ओके सो प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू